Sind Poldi, Klinzi und Co. schuld am Rechtsruck in Deutschland? Steile These, aber da könnte schon was dran sein. Kurzer Throwback. Wir sind im Jahr 2006. Angela Merkel ist seit ein paar Monaten Kanzlerin. Taylor Swift bringt ihre erste Single raus. Und Deutschland kämpft man in der Welt vor allem für zwei angefangene Weltkriege und vielleicht noch den Mauerfall. Ich bin ein Berliner. Doch dann kam die Fußball-WM der Männer 2006 nach Deutschland. Unter dem Motto die Welt zu Gast bei Freunden. Und da durften die Deutschen wieder Flagge zeigen, ohne dass es irgendwie nationalistisch wirkte, weil es halt nur Fußball war. Plötzlich gab es alle möglichen Fanartikel in Schwarz-Rot-Gold. Alles, was ihr euch vorstellen könnt. Alles. Und für die Mannschaft ließ auch auf dem Platz richtig gut. Ein neues Phänomen entstand. Fans trafen sich gemeinsam zum Public Viewing in Deutschlandfarben. Party-Patriotismus wurde das genannt. Die Party war im Halbfinale zwar vorbei, aber die Patriotismus After Hour, die ging weiter. Auch außerhalb vom Fußball. Etwas weniger als zehn Jahre später laufen mit Pegida patriotische Europäer mit Deutschlandfahren durch Dresden. Politikwissenschaftler Clemens Heni sagt, ohne die WM 2006 wäre das so nicht möglich gewesen. Und Pegida war erst der Anfang für die Radikalisierung der Rechten in Deutschland. Wenn man also edgy sein will, kann man schon mal fragen, 